بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد محتاج منكم يا جماعة شوية تركيز أول معلومة محتاجة أقولها لك لو أنت ما عملتش الفيل ستايل ما اخترتش الكالر بيكون باي ديفولت أسود دي معلومة من المعلومات المهمة عشان تكون بس عارفها دلوقتي احنا اتفقنا ان الفيل ستايل عبارة عن كالر او جراديانت او باتر وانا اخترت الكالر وفاضل ان احنا نعمل الجراديانت المطلوب اللي انت بتعمله ان انت بتعمل متغير للجراديانت بتملى فيه الالوان بتاعتك وبتبدأ منين وتنتهي فين وبعد كده المتغير بتاعك بتروح حطه هنا عشان يكون هو الفيل ستايل طيب في ناس مننا مش عارفين يعني ايه جراديانت لحد دلوقتي ومش عارفين فكرته في سي اس اس هنبص عليه بصة كده عشان نفهم الفكرة قبل ما نبدأ نعمله بالجافا سكريبت ده موقع دبل 3 سكولز في الجراديانت بتاعتنا زي ما انت شايف ده جراديانت لينير جراديانت من تو رايت يعني بيبدا من الشمال بيروح لليمين وعندك دي الكالر ستوبس اللي هو بيعدي عليه الريد واليلو كالر ستوب معناها انه بيقف عند لون وبيكمل للون التاني وهكذا الريد يعني بيجي عند اللون الريد وبيقف وبيبدا يخش على اللون اليلو اللي بعده زي ما انت شايف نفس الفكره دي بالظبط هنعملها خليك فاكر عشان هنعمل الكلام ده بالظبط دلوقتي هعمل متغير هنا جديد سميه ذا جراديانت الشكل ده ذا جراديانت بقول له بيساوي الكونتكست بتاعنا وبنستعمل ميثود من ميثود الظريفه اسمها كريت لينير نفس الكلمه اللي انت لسه قاريها دلوقتي في دبليو 3 سكولز كريت لينير جراديانت هنعمل جراديانت خطي او تدرج الوان خطي وبيطلب مني هنا اربع حاجات x0 y0 x1 y1 فكرتهم بسيطه جدا وهايفة جدا وهنشوفها مع بعض دلوقتي بتعمل ايه بس اما اكتب هنا اصفار كتير وهبدا اشرحها في الحته دي مين الاكسات اللي هو كاتبها دي كلها ادي x0 وبعدين ادي بعديها على طول y0 بعدين x1 بعدين y1 لما كنا عاملين الصورة بتاعة الكانفاس وكنا بنشرح الإحداثيات وقلنا إن الإكس أنت بتبدأ مثلا من الشمال خالص لو اتجاه الصفحة بتاعك إنجليزي ليفت تو رايت فالإكس بتاعتك بتبدأ من الشمال لحد اليمين خالص الإكس زيرو دي ستارت فروم ليفت بتبدأ فعلا من الشمال دي بداية الجراديانت من الشمال الإكس 1 هي إند فروم ليفت دي النهاية بتاعة الجراديانت فهكتب هنا جراد Gradient start from left Gradient end from left طيب والتانية ال Y Gradient start from top هنبدأ بقى من فوق بعد كده Gradient end from top يعني هتبدأ من فوق وتنتهي لحد تحت قد ايه هنشوف الكلام ده كله معناه ايه دلوقتي بس بعد ما نحط الالوان بتاعتنا محتاجين الاول نحط في الجراديانت الكالر ستوبس بتاعتنا ونبدا نشوف التجارب بتاعتنا واحنا بنحط الاحداثيات دي هاجي هنا اقول له ذا جراديانت اقول له هنا اد كالر ستوبس بالشكل ده واقول له هنا ذا جراديانت دوت اد كالر ستوب دي ميثود اسمها اد كالر ستوب بتطلب منك الاوفست اللي هو النمبر بتاع اللون بتاعك لو مثلا هنا صفر هنبدا بصفر واللون نفسه اول لون هيبقى ريد بالشكل ده تاني واحده على طول اللون هيبقى بلو ادي البلو وادي الاوفسيت هيكون واحد صفر وواحد حلو جدا كده حطينا الكالر ستوبس ولو رحت سيفت دلوقتي وشفت مش هيشتغل ليه مش هيشتغل يا جماعه احنا عايزين بس هنا اللون موجود اسود اهو ليه الجراديانت بتاعنا مش هيشتغل حتى لو حطيته هنا بالشكل ده لسبب بسيط جدا لان انت قلت له البدايه من الصفر والنهايه صفر فهو هيبدا وينتهي في مكانه ومن فوق هيبدا وينتهي في مكانه فالجراديانت مش هيبان طب تعالوا بقى نلعب بالاحداثيات بتاعتنا ونشوف الجراديانت ازاي نظهره من على الشمال صفر ومن فوق برضه صفر تمام نهايه بقى الجراديانت من على الشمال لحد ال... وانت ماشي ناحيه اليمين هخلي الصفر دي 100 كده ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه قبل ما اعمل ريفريش الجراديانت هيبدا من صفر هنا ويمشي لحد ال100 ده اللون اللي هو اللي انا قلت عليه وهيكمل بقى اللون التاني بعد كده بص اهو ادي ال100 وراح مكمل اللون التاني لو رحت انت خليت دي 200 هتلاقي اللون الاحمر بدا يمشي 200 بكسل وبيكمل بعد كده اللازم 300 نفس القصه هيمشي برده لحد الاخر واللون الازرق برده موجود حد يقول لي استنى يا عم ازاي انت قلت له 300 والويتس ده 300 انا سامعك انا على فكره سامعك وعارف ان انت بتقول كده لان ده اصلا تدرج الوان اللون الاحمر فعلا واصل للاخر لكن الازرق فوقيه حد يقول لي انا مش مصدقك يعني ايه الازرق فوقيه انت بتجيب منين الكلام ده هقول لك دلوقتي بجيب منين اما اجي عند البلو ده واقول له خليه لي اللون بتاع البادي اللي ورا عشان ابدا اشوف بص ايه اللي حصل اللون الاحمر فعلا واصل لحد الاخر اهو 
والتاني موجود فوق ايه عشان تتاكد من الكلام ده انت ممكن ال 300 دي تخليها 3000 عشان يطلع بره الكانفاس هتلاحظ اللون بص راح فين فعلا طغى عليه وطلع براه بكتير طيب هنرجع تاني نخليه 100 بالشكل ده زي ما انت شايف اللون لحد ال 100 والباقي بيبدا يجيب لك اللون التاني طبعا ده مش سوليد كلر دي الوان داخله في بعضها بسبب الميثود اللي اسمها كريت لينير جراديان فعامله لك بشكل الجراديان مش مجرد لون لحد هنا واللون مكمله لا في تدرج لونين داخلين في بعض طيب حلو جدا الكلام ده طب تعالوا بقى نطبق الكلام ده من فوق لتحت انت قلت لي ان الواي الواي صفر اهي ان انا هبدا من التوب اللي هي دي تمام جدا عايز اوصل لحد فين الواي 1 اللي هي اخر واحده عايز اوصل من فوق لحد هنا كده 100 مثلا هروح كاتب هنا 100 بص ايه اللي حصل بدا لي من فوق لحد تحت 100 وصل برده نفس القصه ولو جيت قلت له 200 الطول على فكره 200 فهيوصل برده لحد الاخر شايف عشان الطول 200 كده عرفنا ان احنا ازاي نعمل جراديانت من على الشمال لليمين ومن فوق لتحت وعلى فكره تقدر تدمج الاثنين مع بعض عشان يطلعوا لك شكل بس دي محتاجه شويه بقى دراسات في الارقام عشان تطلع بالشكل اللي انت عايزه هنا بدا من فوق لحد 100 تحت ومن على الشمال لحد 100 على اليمين فعمل لك الشكل ده طيب كده الحمد لله عرفنا فكره الجراديانت وعرفنا باذن الله ان هي سهله ونقدر نعمل بيها اللي احنا عايزينه كله وعايزين نشوف دلوقتي موضوع البتر ازاي نملى اللي هو الفيل ستايل بتاع الريكتانجل بتاعنا بباترن مش بجراديان طيب فكره الباترن بسيطه جدا بس هتحتاج مننا صوره عشان نحطها كباترن ونخليها تتكرر معانا تعالوا نجيب اي صوره من على النت طيب انا جبت صوره من على النت صغيره جدا خاصه بالايكون بتاعه البلوجر واعمل هنا ايمج السورس بتاعها بي دوت بي ان جي تأكد بس ان الصورة موجودة دي صورة اوكي تمام بتاعت بلوجر مش مشكلة صورة كبيرة شوية بس مفيش مشكلة وهبدأ احط الصورة بس خلينا نخلي الكانفاس كبير شوية عشان يستحمل الصورة 900 مثلا في 600 يعني كانفاس كده شكله عملاق مفيش مشكلة خالص بس عشان نشوف الصورة وهي بتتكرر جواه ونفهم الفكرة بتاعتها طيب نفس اللي انت عملته هنا ده بالظبط انا هسيب الجراديانت مش هشيله وهنا هقول له ان انا محتاج اعمل باتر اقول له جيت او سيلكت ذا ايمج اختار الصوره بتاعتي اقول له ليت ذا ايمج تساوي دوكيومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي هجيب الاي دي بتاع الصوره اسميه مثلا اور ايمج بالشكل ده ونحط الاي دي ده على الصوره عشان اقدر اوصل لها ادي الصوره بتاعتنا الاي دي بتاعها يساوي اور ايمج بالشكل ده تمام انا كده جبت الصوره كتبت سيلكت ذا ايمج تمام جدا وبعد كده كريت ذا باتر هكريت الباترن بتاعنا هجيب الكونتكست بالشكل ده ذا كونتكست واقول له دوت كريت باتر دي ميثود نيتف بتطلب مني حاجتين زي ما انت شايف الايمج اللي هي الكانفاس ايمج سورس وبعد كده الريبيتيشن ده عباره عن سترينج ريبيت انت عايز تعمل لها ريبيت ازاي الايمج دي يا جماعه مش شرط تكون صوره دي ممكن تكون صوره او فيديو او انذر كانفاس ممكن تجيب كانفاس في الحته دي اللي انا فيها دلوقتي دي طيب هو محتاج مني الصوره دلوقتي ادي الصوره محتاج مني دلوقتي اعمل لها ريبيت ايه نوع الريبيت اللي انا عايز اعمله عندي ريبيت وعندي ريبيت اكس وريبيت واي ونو ريبيت خالص لو مش عايز اكرر الصوره طيب انا هاجي اقول له هنا اول حاجة نو no ريبيت مش هعمل اي ريبيت بس انا هسيبها كده عشان نجرب كده انا عملت الايمج بتاعتي بعد كده الكونتكست هسجله في فاريبل ذا باتر بيساوي عشان الباترن ده اقدر استعمله في اي مكان وهاجي في الفيل ستايل بتاعي هحط الباترن طيب هنبص بصة لو كله تمام خلاص هنبدا نشرح لو مش تمام وفي حاجة هنعيد واحدة واحدة اول حاجة انا جبت صورة استدعيتها عن طريق الاي دي بتاعها بعدين عملت حاجة اسمها كريت باترن بمسك الكونتكست وبكريت فيه باترن الباترن بيطلب مني حاجتين الصورة او الفيديو او الكانفاس اللي انا عايز اضيفه ونوع الريبيت هل محتاج تكرر الصورة دي ولا لا عندك نو ريبيت عندك ريبيت عندك ريبيت اكس وريبيت واي نفس اللي انت بتعمله في الباك جراوند في سي اس اس طب لو جيت قلت له هنا ريبيت ايه اللي هيحصل لا يحصل ان هو يعمل ريبيت للصوره من على اليمين ومن فوق وكل حاجه لو جيت قلت له ريبيت داش واي هيعمل الريبيت واي اللي احنا عارفينه في السي اس اس ونفس القصه لو جيت قلت له ريبيت اكس هيعمل الريبيت اكس زي ما انت شايف كده يا جماعه بقينا نعرف ازاي نحط لون او جراديانت او باترن جوه الفيل ستايل بتاعنا 
يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم واشوفكم ان شاء الله مع درس جديد والسلام عليكم